你才会专心专意对我好，只有你才会担心我。就算是我妈那么说你，你还是会来医院找我，你还是会给我爸发信息，让他来医院救我。这几天我躺在病床上，和哪儿都动不了，我就一直在想，想咱们俩以前在一块
啊，你嫌弃你老爸啊？老爸也不……爸爸白疼你了。嗯。喂。啊？还？还没找到？找，接着找。把这个龟孙子给我找出来，我非打断他的腿。姐还没找到人吗？神奇了，这次啊，大半个月没消息，看把你爸急的，满脸包刚组乐队那会儿最穷，但那会儿特别自在。一伙人在一块儿，一练就是十几个小时，一个钱字都没提过。那时候真的觉得，只要有音乐，别的什么都无所谓了。后来呢？后来成员们年纪大了，要结婚的，要养家糊口的，想的多了，反而对音乐的想法就少了。熬不住的就退出了，剩下的也都是在煎熬。所以东哥他们能陪着我到今天，我真的挺感谢的。还以为只有我们这种苦逼小白领是这样，没想到你们也挺不容易的。搞艺术的也是人呐，没啥不一样的。朝九晚五有朝九晚五的痛苦，自由散漫也有自由散漫的痛苦。我觉得你现在状态挺好的，能干自己喜欢的事情，还能养活自己。其实大部分的人都像我这样，乖乖的上大学，按部就班的工作，连选择的权利都没有，甚至连自己真的喜欢什么都不知道。其实这样的人生，还真的挺悲哀的。你说这孩子怎么回事儿啊？啊，电话电话不接，微信微信不回，不会出什么事儿吧？那么大姑娘了，你不希望人家礼拜天出去走走吗？关键是这么大的姑娘从来没犯过这种事儿，什么时候联系不上过她呀？整天逼着人家谈恋爱，我跟你说，你再这么管着，关关永远也长不大。哎呀，哎呀，老关，你好什么好？我刚用一口气好好的吃，你看看，你看看，哎呀，老关，老关。我知道关关为什么不接电话了，为什么？他谈恋爱去了。哦。嗯，那你快回去吧，晚上还有演出呢。啊，那你回去赶快休息，昨晚上没睡好。你也是，好好睡一觉，别到了晚上再没精神。行，那我走了。嗯，小波又回来了。从百川那儿回来，他说今天挺忙的，怎么样啊？熬通宵看日出的感觉，好浪漫哦！我以前也一直这么想，什么时候可以熬通宵看个日出啊？可是一直都没有实现。到底是年轻好啊，不像我们现在脑子里只有柴米油盐，真是羡慕。
。我也没有以为我会干这种，哦，通宵看日出的傻事儿。那太阳就跟鸡蛋黄一样。一点儿一点儿的往上升，噌的一下，突然就全跳出来了。而且早上的阳光一点都不刺眼，一直看着也不会觉得眼花。关键是看跟谁看，<笑>还脸红啊啊！小仙人挺好的，人长得帅又有才，祝福你们喽！我们才刚刚开始。哎，莹莹呢？这两天我也没去医院看她，她怎么样了？身体挺好的，精神就不一定了。为什么呀？哎呀，说来话长，我要上二楼集合，一起说。所以应勤道歉了，不光是道歉了，态度非常诚恳。跟前女友也分手了，婚约也退了，还说要重新追求小蚯蚓。然后呢？那个傻蚯蚓他答应了吗？还没有。小蚯蚓说：“他一谈恋爱就犯傻，所以这次一定会好好考虑清楚再做决定。”啊，对了，应勤还说会让他妈妈向小蚯蚓道歉。其实吧，我对应勤妈妈的意见挺大的，但对应勤还好，毕竟他救了莹莹，两个人之前在一起也挺甜蜜的。主要是咱们家莹莹喜欢他呀。我同意。我觉得，其实应勤的人品不坏，所以呢，所以说他要想分手就分手，想要复合小蚯蚓他就得答应。也不是这样，经过这件事儿呢，小蚯蚓长大了不少。我本来还想提点他两句，后来我想，我提点他什么呀？平时我这嘴上啊，理论是一套一套的，可是真到自己了呢，你看我跟王百川，不还是磕磕碰碰的？凡姐，我发现你越来越有自知之明了。你别闹啊！告诉你们是为了让你们有个心理准备。谈恋爱啊，如人饮水，合不合适只有自己知道。也不是说犯过错就不能原谅的。所以这次啊，就得看小蚯蚓怎么决定了。我们谁都不应该去干涉，尤其是你啊，小曲，你这冷嘲热讽的杀伤力可太强了，而且你总是杀不管埋。你呀、啊、是最容易干涉他感情的。对，同意，你就这样。我也同意。好吧，这次我就不扯他后腿了。但是有一点，他必须要对小青衣好，十倍百倍的好。他要是再敢欺负我徒弟，我就让他生不如死。陈家。姐，艾丽姐，我有话要跟你说。我都还没有同意呢，你俩就看上日出了，还敢往朋友圈里晒照片？你这不是明摆着告诉我们，你俩已经通宵黏在一起了吗？小军，你别瞎说啊，别瞎说。交代，起因过程，通通要交代。我一直想着跟老赵一起浪漫一把的，一直找不到时间。不是他累得跟死猪一样，就是我累得跟死猪一样。没想到你俩先不声不响浪漫上了，到底还有多少照片没有拿出来？快拿出来！这真的没有了。而而而且我们两个没有通宵黏在一起、啊，谢同达还是挺尊重我的。这跟尊重没有关系好吗？你要真的是爱一个人啊，就应该满肚子的想抱抱我。紧紧的抱我，懂了吗？你俩怎么这么保守啊？喂，别欺负关关。对呀、啊，要耍流氓找你们家赵医生去，不许欺负关关。好啊，你们都帮着关关说话。你呀、啊，这边走。等你什么时候像关关一样乖巧可爱，我们也替你说话，行了吧？捂什么？我赶紧回去。喂，谢谢三姐。是遇见 Mr. Right 了，真的
who was the lucky guy. 那个小谢，从昨天到现在，是我这辈子最开心的一天。谢总他喜欢我，不是因为我是一个各方面条件都不错、适合当妻子的人，而是因为他心里有我。我能感觉到，我在他心里特别的重要，我就是他的中心。而且我们还一起去看日出了，真的特别的美。他还唱歌给我听，只唱给我一个人听。听起来真的好浪漫啊！那我之前跟你说过的，你一定会找到一个适合你、全心全意对你好的人啊！是啊，他喜欢我，不是因为我是一个一加一世的女孩，也不是因为我看起来好相处不麻烦，而是因为我，就是因为我这个人，真的好替你开心。谢谢你，安妮姐，谢谢你总是鼓励我，总是安慰我。以前我还总怀疑我自己，觉得不会有人看得到我，不会有人看得到我这个人。但我现在才知道，所有的等待都是值得的。就算像我这么普通，我也能等来那个真心爱我的人。怎么会？你那么好，当然会有人爱你啊！之前包子跟我说过，人生总是会有妥协，但是如果连爱情都苟且的话，那就太悲哀了。真的很为你高兴。嗯，爱你姐，我会加油的。爱笑的眼睛。每个人都有属于他的痛苦和煎熬，也有属于他的灿烂和欢乐。生活可以是繁花灼锦，也可以是静水深流。工作、爱情、友谊，都包含在生活里。这个城市有无数的人在过普通的生活。二十二楼的姑娘，正在努力把普通平凡的生活过得更加认真，更加热烈。生活如同空气，默然无语，不可或缺。过有滋味的生活，才是世界上最难、最了不起的事。我帮你做的，开网店应该用得上莹莹，之前看你一个人打理网店挺累的，我偷偷给你做了几个软件，后来发生了不少事，一直没来得及给你。财务记账软件是我专门给网店设计的，能自动统计库存和顾客喜好，购买一定数量还会自动给出折扣，操作起来很方便。网店装修软件是给你更新产品使用的，只要把图片和文字放进去，就能自动生成排版。还有 A/B test 软件，是我们一个供应商提供的。能把进网店的用户进行分流，测试他们的购买习惯和喜好。我不会花言巧语，也没什么可辩解的。我做这些，只是希望能帮你的忙，哪怕帮上一点也好。你说了让我等，我就等，我不会打扰你，也不会勉强你做任何决定。要是你真不喜欢我了，那也是我咎由自取的。我也不知道该说什么好。我只想告诉你，不管你做什么决定，我都喜欢你，只喜欢你，莹莹，你是这个世界上最可爱、最好的姑娘。
收到了，我现在过去找你。暂时不用了。还记得我跟你说过的空气堡那个项目吗？出了点问题，我得重新找厂子，出来的钱我得留着周转。空气堡，怎么了？厂子那边发生火灾，基本上全毁了，还有人员伤亡。我现在已经在上海了，一会儿就和合伙人商量对策。现在最麻烦的，是月底之前就要交货。技术要求高，量还不小。你说这都快年底了，要找到合适的厂子不容易啊。呃，空气堡是个什么东西啊？能详细跟我说一下吗？因为我之前有朋友是做这一块的，认识很多工厂。呃，看看他能不能帮上忙。真的吗？哎，那行，我先跟合伙人见个面商量一下。等你下班我去找你。方小姐，你要真的能帮我找到合适的人。帮我解决大问题啊！啊，好，那下班见。呀洋洋，你还是来了。我刚才，嗯，我说来了，我肯定就会来的。我刚才一直想给你打电话，我还以为这么久没到，你不来了呢。我有话要问你。你说，你是因为想结婚才找我，还是因为你真的喜欢我找我？我是真的喜欢你。说实话，以前吧，我也觉着，这谈恋爱好像就是为了结婚，好像到了某个年龄就该找那么个人。可是现在我明白了，如果不是你喜欢那个人，结婚根本就没有意义。可是我挺笨的，我没有安迪那么优秀，小曲那么聪明，更没有我关关跟樊姐那么善解人意。我喜欢你跟这些没关系。即便我之前谈过恋爱，跟你想象中不一样，你还喜欢我吗？喜欢。那如果你父母不同意，不支持我们在一起呢？那我也喜欢，我就是喜欢你。我已经跟我爸妈说过了，我不会再去相亲了。我也不会再跟任何一个女孩交往。我喜欢的是你，以前我最在意的就是他们的感受，可是他们不能代替我生活，可我能代替我喜欢谁？你笑了，你原谅我了，你原谅我了。话想跟您说，我刚刚跟应勤确认过了，他喜欢我，我也喜欢他，哪怕他之前做错过事情，哪怕我知道我们在一起会有很多问题，可是我还是想给我和他一个重新开始的机会。
一，我来找应勤，是因为我真的很喜欢他。我不想就这样放弃一个自己喜欢的人，可是我也不想像以前那样，为了爱一个人，可以连自尊都没有；为了留住一个人，可以什么都做。那样也不是现在的我。我记得，上次我跟你说的很清楚了。我们家不接受你。我知道，您对我有偏见。没错，我之前是谈了个男朋友，可那个时候，我以为他是真的喜欢我，没有想到最后他不是真的喜欢我。直到我遇到了应勤，我才知道什么是真正的喜欢，什么是真正的爱。跟他在一起，哪怕什么都不用干，都觉得特别开心。他会在意我的感受。他会觉得我是这世界上最可爱、最漂亮的女孩，所以，就算后来发生了那么多事情，我还是想他，甚至忍不住来找他。这恢复的不错吧？腿上的伤也基本上愈合的差不多了，这各项指标也都比较稳定，应该没什么问题。哈，谢谢医生啊，不客气。记者叮嘱他一定要坚持复健，哎，避免影响细微的动作。好的好的，好，我去查房。哎，别忙了，别忙了。姑娘，你没有觉着这都是你一厢情愿吗？这不是一厢情愿吗？我也喜欢莹莹。阿姨，我跟您说这么多，不是为了辩解什么，我只是想让您知道，我不是您想象中那种人品差的女孩。我对应勤是真的，我希望您可以公平的对待我。就算您再不喜欢我，请您试着了解我以后，再做出正确的判断，可以吗？那你的意思是想让我原谅你？不，我没有做错任何事情，我不需要您的原谅，我只是不想让您误解我。爱情是平等的，也许在您心里，英琴比我优秀很多，可是在我看来，我们的关系就是平等的。我喜欢他，他也喜欢我，就算您不喜欢我。我也要跟他在一起，还有，之前的事，我想，您欠我一个道歉，您不光看清了我，也看清了应勤。我道歉？妈，莹莹说的对，之前的事情本来就怪我，要不是我听你们回家去相亲，莹莹她根本不会爱的，她根本不会受这么多委屈。我一直，咱们家都欠人家一个道歉。你们现在。你们说的都是天花乱坠的。那如果要是在了一起，后悔怎么办？不会的，妈，我们俩都已经想好了。爸，这么说，你就是邱莹莹？叔叔好，您是应勤的爸爸。你刚才说的话我都听见了。对不起啊，叔叔，我刚才跟阿姨说话的时候不是很有礼貌。孩子，谢谢你给我发消息，要不然，殷勤到现在还在他们手里。我也是不想让他们再折磨他了。你是个好孩子，我替殷勤妈妈跟你道个歉。以前我们不知道殷勤已经有喜欢的人了，才让他去相亲的，受委屈了。没有没有，我也有做的不对的地方。我明明知道应勤有女朋友了，还跑出去见他，就是吗？不怪莹莹，我去找了他，也怪我们管教不严呢。对方动手是不应该，但殷勤有错在先。我去过那个女孩家了，问题都解决了。这件事情啊，到此为止。孩子，你的医疗费、误工费，应该由我们来承担。不不不用了，叔叔，我伤都已经好了，而且。我这样太不好意思了。这有什么不好意思的？以后我们就是一家人了嘛。在哪儿呢？有好消息跟你说。
？男朋友不理你啊？没有，他最近公司比较忙。再忙也不能连回信息的时间都没有啊！那句话怎么说来着？嗯，一个人给你回信息的速度啊，直接反映你在他心里面的程度。你可别等到时候真被人挖了墙角再后悔，那可就来不及了。谢谢你，不会的。哎呀，你说说你，什么都还没弄清楚呢，糊里糊涂就答应了。你没看出来吗？殷勤喜欢他，在拼命的挽回呢。莹莹这孩子。看着也不像随随便便的人，性子直，待人又热情，比那个好相处多了。我是觉着，邱莹莹家的情况咱们也不是最了解。她学历没儿子高，工作嘛也一般，我就觉得配不上殷勤。哎，可是我观察了一下吧，他对殷勤还真是好。嗯，俩人还挺合得来。尤其是刚才说那些话，小姑娘不错，不像是那种轻浮不懂事的。对，还挺有胆气，面对你不胆怯，我很欣赏。哼，那接下来怎么办？怎么办？让他们自己相处啊。孩子大了，他们自己的事情由他们自己来决定，不能像以前那样，什么都我们来管。嗯，不管怎么说，孩子们真心相爱那是最重要的。你说对吧？是。好了，这段时间，你不是要陪孩子养伤吗？你这个未来婆婆还可以再考察考察呀。行。姐妹们，刚才做了一件很疯狂、很疯狂的事儿。什么疯狂的事儿呀？我不说，等我出院了，等大家到齐了，我再告诉你们。这还神神秘秘的，行吗？真不是，这次我住院。多亏了姐妹们的帮忙，真的，我真心谢谢大家。所以这件事情，我必须要当面隆重的告诉你们，我爱你们，么么哒。喂，妈妈，你在忙吗？对啊，我在忙呢。就我上次跟你说的那个项目，我,我们经理现在让我独立完成，还挺紧张呢。我问你，你生日那天都干嘛了？跟谁在一块儿呢？生日、啊，我跟我朋友们在一起呢。什么朋友玩到那么晚呀？啊？我给你打电话发微信你都不回，你什么情况？你老实告诉妈妈，是不是交男朋友了？我就知道。<笑>怎么样？行行，我还没说完。你哪儿的人啊？长多高啊？胖不胖？学什么专业的？比你大几岁啊？哎呦妈，你在这查户口呢？那还怎么样啊？我自己的宝贝闺女都谈恋爱了，男朋友是谁我都不知道，长什么样我都不知道。那那我心里能放心吗？哎呀，孩子，我告诉你啊，你找男朋友这个双眼一定要擦亮。别信那个电视里演那个什么什么霸道总裁玛丽苏，那个玛丽苏那都不要相信啊，那都不是真的，那都骗人的。要想长长久久啊，就必须要擦亮双眼啊，必须要门当户对。哎，这一点很重要。对呀、啊，他哪个学校毕业的？哎呀妈，好好好。什么妈？话再难听，妈也得跟你说透了，你知道不知道？你现在太年轻了，你太嫩了。你什么世面都没见过，是不是啊？啊，我告诉你啊，孩子，咱们交男朋友啊，首先要看他的人品
，人品最重要啊！虽然这个长相也不能太差了，你要看他的家庭，家庭出身是什么样的。咱不有句话说的好吗？啊，抓猪要看圈。啊，看他圈里边都是什么样的。妈妈不是说那个啊，你别误会，妈妈不是说说，呃，这个家庭不好的孩子一定培养不出优秀的这个孩子来。但是这个概率太低了，咱们不能赌，咱们赌不了，知道吧？就你不要迷信那个什么，你们现在年轻人经常说那个啊，感觉感觉是有感觉是好的，没有感觉也没法谈恋爱，但是感觉不能保障你一辈子。啊，人品就能保障你一辈子，你听见没有？我现在跟他才刚刚开始，我还是没有想那么远的啊。对呀，你没想那么远就对了。我正好就是要要要让你汇报汇报嘛，你不汇报，我们爸爸妈妈怎么知道呢？是不是？我自己的闺女，我自己最知道。咱不是那种随随便便的女孩，是不是？你只要一谈恋爱了，你肯定是投入的。你一投入了，你。你说，万一将来有一天，妈妈说句不好听的，要是万一分了手，最受伤害的就是你呀、啊。所以说，你一定要把这个男朋友带回去，你爸爸和我看一看。哎，好了好了好了，妈妈，我我知道了啊，那咱先这样，我先弄弄，拜拜拜拜。挂掉了，还没有交男朋友你就啰里啰嗦的，好好的男朋友叫你搞吹了，太啰嗦了。啰嗦什么呀？我能不啰嗦吗？他一个人在那边没招没落的，你说又不领咱俩看看，他能看见什么？爸妈，他叫谢彤，西安人，是个歌手，这是他们乐队的网站。想了解他的话，可以去这个网站。嗯、哎呀，我这两天是忙得焦头烂额呀，每天要应付各色人等，一说到吃饭我就头就疼。能跟你这么单纯的吃一顿饭，我这心情立马就好多了。酒不错，啊，是吗？我一个朋友刚收购的酒庄，年份不长，但是我觉得口感很好，我觉得不错，就买来点囤着我的一个朋友，嗯，就像妹妹一样，前段时间呢感情上出了点问题，不过好像是苦尽甘来了，应该会有好结果，真替他高兴。怎么了？越了解你吧，就越觉得你好。说实话，我刚认识你的时候，觉得你就是那种上海常见的女孩，漂亮，精明。懂得分寸，又有所保留。可现在慢慢的觉得，你跟他们不一样。别再恭维我了，万一当真了可不好啊。不是恭维，你这个人吧，看着圆滑，但骨子里呢又有一份侠义在，对朋友真诚热心，又不失自己的原则和底线。在这年头啊，不多了。来，敬你。你说你朋友那个那事儿什么情况？啊，工厂那个是吗？啊，其实是我男朋友，他之前呢是做建材空调这块的，有不少的工厂资源，其实一直都做的挺好的，只是被朋友给骗了，资金链断掉了，所以公司呢也暂时停了。我在想，你既然找工厂，他可能会帮得上忙啊。哎呀，这心情复杂呀！既想赶紧把问题解决，但看到你这么替你男朋友说话，心里真不是滋味。别开玩笑了，我向你担保，他别的没有，但是做事呢认真负责，而且肯出力。你正好在找工厂，不如给他一个机会
，也许可以让你迎刃而解，他呢，又可以有新的发展。真嫉妒你男朋友，有你这么好的女朋友。不过说实话啊，这事说起来简单，做起来可没这么容易。你也知道，现在国内雾霾严重，大家对个人健康越来越重视了。空气宝虽然刚刚起步，但净化空气效果明显，订单增长得很快。最近我考察了很多的厂商，不是质量不过关，就是规模不够大。他要是真能帮我解决这个问题，可是帮了大忙了。但愿他能帮到你。我一会儿把我男朋友的名片推送到你的微信里面，如果有需要的话，可以联系他。好，我跟他先微信联系。这关系到空气宝的信誉。如果他真的像你所说那样踏实又能干。就能帮我解决这次问题的话，我跟我合伙人商量一下，给他几个点，让他来专门负责生产这块，前途一定不错。啊，谢谢。别开心。哎，你喝酒了，需不需要找代驾呀？啊，我叫了，我叫了一代驾了。啊，好，好滑。没事吧？没事没事。这不是我送你的鞋吗？和你这身衣服真配。哎，要不然我送你回去？啊，不用了，地铁很近，就在前面。我先走了，拜拜。哎，等一下，有东西送给你。爱笑的眼睛，要哭过才更鲜活，更加有自信的闪烁，是真的我。爱闹的苹果。